캔자스의 시골 마을에 사는 도로시는 어느 날 집안에서 토네이토에 휩쓸려 강아지 포토와 함께 마법에 대해 꼬지로 날아가는 이야기 꼬지의 마법사는 오랜 세월 동안 인기 도서와 많은 연극, 영화 작품으로 탄생한 작품입니다 정신을 잃은 도로시는 깨어나 보니 더 이상 캔자스가 아니었으며 착한 북쪽 마녀와 먼치킨들이 나타나서 나쁜 동쪽 마녀를 없애줬다고 고마워하는데요 동쪽 마녀는 도로시가 타고 날아온 집에 깔려 죽은 상태였습니다 도로시는 동쪽 마녀의 빨간색 마법 구두를 신고서는 집으로 돌아갈 방도를 구하는데 북쪽 마녀는 오즈에서 가장 위대하다는 마법사가 사는 에메랄드시에 가보라고 하죠 에메랄드시로 가는 길은 노란색 벽돌기를 따라가게 되는데 토토와 벽돌기를 따라가던 도로시는 다양한 동료를 만나게 됩니다 뇌가 필요하다는 허수아비, 심장을 가지고 싶다는 양철나무꾼 그리고 겁이 많아 용기를 원하는 사자와 함께 에메랄드시로 향하게 되죠 오즈의 마법사의 전화는 1856년 태생의 미국의 작가 라이먼 프랭크 바움으로 이 작품을 내기 전에는 영국 무대 연출이나 신문사 기자 등 여러 일을 했지만 그다지 빛을 보지 못한 삶을 이어가다가 40대 중반인 1900년에 발간한 오즈의 마법사가 초대형 인기를 끌며 베스트셀러 작가의 반열에 오르게 됩니다. 오즈의 마법사는 한 권으로만 끝난 것이 아니라 후속편이 13편이 있었으며 그가 죽고 난 이후에도 연극, 영화, 애니메이션 등으로 재탄생하며 캐릭터로 CF도 찍는 인기 작품으로 명맥을 유지했죠. 도로시가 집으로 돌아가고 싶다는 설정으로 오즈를 만나러 가는 기본 스토리를 지니고 있는 작품에서 도로시는 결국 동쪽 마녀로부터 얻은 마법 구두를 이용해 집으로 돌아가는 데 성공합니다. 하지만 작가는 속편을 이어가기 위해 도로시를 집에 가만히 놔두질 않았고 후속작에서는 배에서 떨어진다거나 혹은 길을 헤매든가 해서 어떻게든 오즈의 나라로 돌아오게 하죠. 심지어는 시리즈 6권에서는 가족이 집에 대출금을 갚지 못해서 가족 모두와 함께 오즈의 나라에서 살게 됩니다. 이쯤 되면 켄자스는 안 돌아가고 오즈의 나라에서 정착해 살아도 될 법하지만 이 작품의 주제는 어쨌든 집이 최고다 라는 설정을 갖고 있는 작품이죠. 주요 등장인물들을 살펴보자면 도로시가 처음으로 만난 동료인 허수아비는 평생소원이 뇌를 갖고 싶어하는 캐릭터입니다. 하지만 사실 허수아비는 작품에서 이미 지혜로운 모습을 많이 보이는데요. 도로시와의 대화에서는 이러한 명대사도 있습니다. 도로시가 먼저 이렇게 묻죠. 허수아비님은 뇌가 없다면서 어떻게 말할 수 있죠? 그러자 허수아비의 답변은 글쎄, 잘은 모르겠지만 사람들도 생각 없이 말을 많이 하지 않나? 라고 답하죠. 허수아비의 작품 내또 다른 특징은 몸 안에 지푸라기가 빠지면 움직일 수 없는 독특한 설정이 있으며 마법사 오즈를 만나고서는 톱밥이 든 주머니를 머리에 받게 되면서 뇌가 생겼다고 기뻐하게 됩니다. 영화에서는 좀더 리얼하게 학위를 수여받는 장면이 나오죠. 다음의 주요 인물로는 팀의 보안을 책임지는 양철 나무꾼이 있습니다. 그는 원래 인간 나무꾼이었는데 오즈의 나라에서 갑질하는 마녀와 다투다가 마녀의 저주를 받아서 잔인하게 팔다리를 짤리게 되죠. 작가의 상상력은 이 나무꾼은 팔다리 부분을 양철제로 떼우게 되었고 그러다 보니 어느새 몸 전체가 양철이 된 설정으로 나타났습니다. 양철 인간이 된 나무꾼은 여전히 나무를 하며 살아가고 있었는데 비에 맞으면서 몸이 녹슬었고 스스로를 돌아다 보니 평생을 기계적으로 일만 하다 마음이 없다는 사실에 괴로워하고 있었죠. 주인공 도로시는 양철 나무꾼을 처음 만날 때 다시 움직일 수 있도록 기름을 쳤으며 전투력을 책임지는 든든한 동료로 만들게 됩니다. 허수아비가 뇌가 없다고 해도 사실은 지혜로운 존재로 등장하는 것처럼 양철 나무꾼은 마음이 없는 존재라고 하지만 실은 개미 한 마리를 밟아도 눈물을 흘리며 슬퍼하기도 하죠. 오즈의 마법사를 만나고서는 양철 조각으로 만든 심장 조각을 받게 되면서 마음을 가지게 되어 행복한 모습을 보입니다. 또 다른 동료로는 겁쟁이 사자가 등장하는데 무서운 사자의 모습을 하며 도로시의 강아지 토토를 위협했지만 도로시가 뺨을 때리자 사자는 그만 그 자리에서 울음을 터뜨리게 되죠. 겁쟁이 사자라는 설정답게 그가 마법사 오즈에게 바라는 소원은 용기를 원하게 됩니다. 그렇지만 역시 다른 맹수들과 1대1 대결을 벌일 만큼 원래부터 용기를 갖고 있었고 마법사에게서 받은 선물은 용기가 생기는 물약이라는 가짜 약을 받게 되죠. 작품의 이름과 동일한 오즈의 마법사는 오즈의 세계에서는 엄청난 대마법사로 소문이 났지만 실은 열기구로 어쩌다 마법사의 나라로 떠내려온 평범한 인간이었습니다. 오즈의 나라로 떠내려온 것도 우연이지만 그의 본명을 줄여서도 오즈라는 이름이 되었기 때문에 주민들은 그를 통치자로 착각하게 되었던 거죠. 오즈의 지배자는 전통적으로 남자는 오즈, 여자는 오즈마라는 이름을 쓰고 있었던 겁니다. 그의 본 직업은 서커스에서 마술을 하던 사람이라 서커스단에서 익혔던 여러가지 도구를 이용해 자신의 정체를 숨기며 오즈를 통치했던 거죠. 도로시아 허수아비, 양철 나무꾼 사자는 각가지 모험을 하다 마법사 오즈를 만났지만 사실 그는 마법을 할줄 모르는 평범한 인간이었으며 도로시아 동료들에게 실망을 안겨주었지만 결과적으로는 해피엔딩을 맞게 되는데요. 도로시아 동료들은 모험을 하며 위기를 극복하는 과정에서 이들은 이미 자기 안의 능력을 발견하였고 자신을 변화시킨 것은 남이 아닌 스스로를 변화시켜야 된다는 걸 알게 되었던 겁니다. 그리고 도로시는 세상에 집보다 좋은 곳은 없다는 것으로 이야기는 마무리되죠. 
이러한 꿈과 희망을 지닌 아름다운 동화를 두고서 세월이 지나 1960년대에 들어서 오즈의 마법사 작품을 다른 식으로 해석하는 사람이 등장합니다. 1963년, 미국 역사를 가르치던 교사 헨리 리틀필드가 19세기 후반의 미국의 도금시대 부분을 수업을 하던 중이었는데요. 남북전쟁 이후에 미국이 농업국에서 공업국으로 바뀌어갈 때 사람들이 물질만능주의에 빠진 현상을 나타내는 시대를 뜻하기도 합니다. 그러다 60년 전에 발표된 오즈의 마법사를 보다 보니 작가가 이 책을 쓴 의도가 엿보이기 시작했던 거죠. 작가 라이언 프랭크 마음은 원래 포퓰리즘에 빠졌던 사람으로 이 책에 여러가지 메시지를 담았는데요. 19세기 후반 남북전쟁에서 승리한 북부에서는 공업개발 위주로 자본가라는 부자가 생겼지만 패배한 남부지역의 농부들은 금본위제도로 인해 가난함에서 벗어나지 못했습니다. 금본위제도라는 말 자체가 어려운 개념이라 경제용어 영상을 따로 하나 찍어야 할 정도라서 간단하게 요약하자면 화폐 단위의 가치와 금의 일정량의 가치를 등가관계에 유지하는 제도였죠. 농부들은 이 제도에서 은을 추가하고 싶어했고 그렇게 되면 더 많은 돈이 유통되면서 본인들도 대출을 쉽게 할 거라 생각했었습니다. 오즈의 마법사에서 도로시아 일행이 에메랄드 도시로 가는 길은 노란 벽돌기를 따라 걷게 되는데 도로시가 신었던 빨간 구두의 처음 색상은 은 색깔이었습니다. 금을 상징하는 길과 은을 상징하는 구두였던 거죠. 작가가 살았던 시대는 도금시대가 절정이었던 1900년대 전후였으며 새로운 미국이 탄생하면서 소수에게 부가 몰리게 되니 가난한 농부들은 포퓰리스트 운동을 일으키게 되는데요. 미국은 도시 엘리트층과 대립하는 노동자, 그리고 농민들의 구도가 형성되었습니다. 이 운동으로 인해 인민당이 창설되었고 당시의 민주당원들이 대거 인민당으로 옮겼지만 대선에서 공화당의 대항마로 민주당의 브라이언이 음본위제를 주장했을 때 인민당은 민주당을 지지하기도 했죠. 도로시는 일상에서 마주할 수 있는 미국 소녀를 뜻했으며 캔자스에서 힘겨운 나날을 보내다가 통제할 수 없는 외부인 토네이드로 인해 오주로 날아가게 되었다고 합니다. 동쪽 마녀는 은행가와 자본가를 의미하고 허수아비는 농민, 양철 나무꾼은 쉴 수도 없는 공장 노동으로 인해 인간성을 잃어버린 근로자, 겁쟁이 사자는 민주당의 브라이언을 의미하는데 이는 브라이언이 좀더 급진적인 개혁을 했더라면 하는 작가의 희망이 담긴 부분이었죠. 하지만 이 또한 헨리 리틀필드라는 교사의 분석이었고 이후 또 다른 사람들의 주장으로는 오지의 나라는 새로운 도시와 소비 문화의 축하를 나타낸다고 합니다. 번쩍이는 에메랄드 도시는 미국민들이 새롭고 반짝이는 미국에 적응할 수 있도록 도와주는 작품이라고 하죠. 문학 작품의 해석에는 이렇게 다양한 해석이 존재할 수 있는 사례라 할수 있습니다. 오늘은 오즈의 마법사에 대한 정리와 숨겨진 해석에 대한 이야기를 다루어 보았는데요. 이 영상이 조금이나마 도움이 되셨다면 구독 부탁드리며 많은 공유 부탁드리겠습니다. 행복한 하루 보내세요.